Welkom voor ochtend. Welkom voor ochtend bij ons. Het is lekker om te leven. Als je samen stemt, stik met je aan op. Dat het lijkt of je leven. Was het vandaag sommer een baba, wat, wat noem je die is daar? Een baba tier. Nieuwe leven. Zeg ik je samen met mijn nieuwe leven. Ons is bezig met de reeks over een nieuwe mens. Als God naar ons kijkt, zien God een nieuwe mens. En een lichaam, die lichaam van Christus. Daar is niet meer een jood nie, daar is niet meer een Griek nie. Hallo Elton. Daar is niet meer een slaaf nie, daar is niet meer een vrij man nie. Daar is niet meer, meer een man nie, daar is niet meer een vrouw nie. Allemaal is een in Christus volgens God. Dat is Godse begin. Dat is Godse begin. Vandaag is deel 13. En vandaag gaan we eens kijken naar die vrijheid van hier die heerlijkheid. Maar ik is opgewonden oor volgende zondagse boodschap deel 14, want toe God, toe God gedag, een gedachte gehad het heerlijkheid, die heerlijkheid waar die aarde zal bedekken zoals die waters die zie je toe God een heerlijkheid een gedachte gehad het, het hy raamwerk geskip van die heerlijkheid. En die raamwerk wat hij geskip het, noem maar je huwelijk. Volgende zondag deel 14 ga ik je huwelijk inbrengen. Dat is zo so fantastisch. Wat was Gods idee eindelijk van een huwelijk? Wat was Gods idee eindelijk van. Dat is niet goed dat Adam alleen is niet. Ik moet de hoop maken dat bij hem pas. God heeft een gedachte gehad. Die heerlijkheid, wat die aarde zou so bedek, Die kennis van die heerlijkheid. Zoals die waters die zeer worden bedekt. Zo so volgende zondag gaan we ons huwelijk inbrengen. Wat, wat is, wat is onze rol als man, als vrouw? Hoe, hoe wonderlijk is dat? Hoe groot is dat? Want God heeft heerlijkheid een gedachte gehad. Dus hoe kom als dat als ons niet een plek is met dit niet, is dat die tenorgestelde van die heerlijkheid. Van hier die vier aangesteek hier voor ons, ze is samen met mij alle paarden. Zo, <laughs> so, volgende zondag gaan ze het inbrengen. Ik is opgewonden voor die en dat is een grote. Dat is een goede zwaar. Wat zo so alleen is met dit waar je ons bezig is niet bedienen. Vandaag is deel 13 oor die vrijheid. Van die heerlijkheid van die ziens van God. En ik ga gewoon een schrift lezen over dit. Kijk gewoon wat ze Romeine 8 oor dit. Kijk gewoon wat ze Romeine 8 oor dit. En dan gaan we om lekker een kleur, een lekker fondatie le, En niet lekker bouwen op hem. Kijk gewoon wat ze Romeine 8, 21. Vers 21 sê, in die hoop dat ook die schepping zelf vrijgemaakt zal worden. Van die slavernij. Van die vergankelijkheid. Door die vrijheid van die heerlijkheid. Van die ziens van God. Ons weet die schepping is een slavernij onderworpen, vergankelijkheid, als vergaan, als gaan achteruit, als gaan dood, als gevolg, gevolg van Adam. Ons weet Romeine 5, vers 12, sê, Romeine 5, vers 12, sê, zonde. Zonde het ingekom door een mens. Die krijg je lekker schrijven. Zonde het ingekom door een mens. En die zonde, die dood. Die een mens, wie was het geweest? Ons weet het was, ons weet het was Adam, wat zonde ingebracht het. En toen Adam zonde inbring, toen bring hy die dood in. Oor allemaal wat gezondig het. En allemaal het gezondig, sê die Bijbel. Nou wat betekent zonde? Punt nummer 1, zonde betekent om die merk te mis. Zonde betekent om die merk te mis. En punt nummer 2, zonde betekent om minder van jouzelf te dank als wat God van jou dank. Moet ik zeggen halleluja of moet ik zeggen eina? Zonde beteken om die merk te mis. En om minder van jouzelf te dank als wat God van jou dank. Dat is een grote. Ons het gedank zonde beteken om nog zo'n so dan dan een vloek word te geven en zeggen dingen. Nee, zonde voor God beteken. Om die merk te mis. Zonde voor God betekent om minder van jezelf te denken als wat God van jou denkt. En dit breng, dit breng. Als je minder van jezelf denkt als wat God van jou denkt, breng dit veroordeling. Wat is veroordeling? Het is een schuldig bevinding. Het is een schuldig bevinding. Het is een gemoed, het is een gedachte in jezelf waar je jezelf niet waardevol genoeg acht nie. En veroordeling, veroordeling bring altijd in is een doodsvonnis. 
Dis een grote. Dis een grote. En ons weet, ons weet op die kruis, ons weet op die kruis, op die kruis was hij, was hij maar die laatste adem. Is het correct? Op die kruis was hij die laatste adem. En in die drie dagen heeft daar iets groots gebeurd. Het God aan die mens een geskenk gegeven. En dat geskenk wordt genoemd wedergeboorte. Wedergeboorte. Ons is wedergebore. En uit die wedergeboorte uit was daar mosse, kost verbruik maar wit, was daar, was daar een opstanding. En toen ons saam met hom opgewek word uit die dood, toe is daar een nieuwe begin, een nieuwe mens. Halleluja. Kom ons sê hier so, een nieuwe begin. Soos wat God begin het. Nou baie belangrijk, op die kruis was hij, was Jesus Christus, die laatste Adam, die laatste Adam van dit, met die opstanding, toe is hij die begin, toe is hij die eerste van ons erfenis, een nieuwe mens, een nieuwe schepping, die geboorte, die geboorte van Godse plan, soos het was, voor de grondlegging van die wereld, voordat Adam alles vervloek het, voordat Adam zonde in die dood ingebring het, voordat die mens die merk gemis het, voordat die mens minder gedink het van homself, voordat daar veroordeling was, voordat daar een doosvonnis was, het God al besluit, en toe hy die derde dag opstaan, en jy saam met hom opgewek word, toe is die eerste, toe is daar een nieuwe mens, een nieuwe begin, een geboorte, en jy word opgewek in jou erfenis, soos het was voor de grondlegging van die wereld, Godse plan, niet die kerkse plan, of jou idee nie, Wauw, hier is groot. Op die kruis was het die laatste van dit. Met die opstanding is het die begin van dit. En nou wacht die skepping vir die vrijheid van hier die heerlijkheid van die van die siens van God. Die skepping wacht vir die openbaarmaking vir die vrijheid van die heerlijkheid van die siens van God. Dus op die aarde want die kennis van die heerlijkheid sal die aarde bedek, soos die water die seebodem, en die hoop van die heerlijkheid is reeds Christus in jou. So alles wacht vir jou, dan gaan alles manifesteer vir heerlijk, een nieuwe skepping, daar vind een geboorte plaas, alles word niet gemaakt. Hy sê, ek skep nieuwe jammele, ek skep nieuwe aarde, sê as, jy nie meer, sonde, en dood, Beoordeling, minderwaardig, ek is nie goed genoeg, bewus is nie. As jy nog dit bewus is, as jy nog sit met veroordeling, wandel jy as een vijand van die kruis. As gevolg van drie goeikies, twee goeikies. Nommer 1, onkinde, my volk gaan ten gronde, Weer een gebrek aan, kennis, ons weet nie wie schot nie, en punt nummer 2, wat kan ons punt nummer 2 doen? Een kracht wat nog in jou werk, ons gaan by dit uitkom nou, veroordeling. Weer eens, omdat jy nie weet wie jy is nie. En nou moet ek om vir jou kom inkleer vandag, halleluja, dis nogal een lekker mond vol, prijs die Heere vir dit. Nou moet ek om vir jou inkleer, Ek wil vandag vir jou wees, wat is jou vrijheid in Christus? Hoe werk dit? Met ander woorde, die Bijbel praat hiervan, ons het nou gehoor, die skepping, dit, dit is a vergankelijk, dit is vergankelijk. Wat beteken vergankelijk? Vergankelijk beteken dit vergaan, dit gaan tot niet. Vergankelijk beteken, die mens word ouwer, sy hare val uit, sy tanden val uit, en dan gaan hy dood, hy keer terug na stof, sê ou mens, maar op die kruis was hy die, sê Adam, sê eers Adam, maar op die kruis was hy, was hy op die kruis die laaste Adam, nou wacht alles wat vergankelijk is, vir die vryheid, van die heerlijkheid, van die seens, so wat is, wat is hier die vryheid dan, as, as, Slavernij, die Bijbel praat hiervan, ek wil een spaarsiekie los, die Bijbel praat hiervan slavernij. 
die teenoorgestelde van slavernij is vrijheid. Als wacht voor dit, als wacht voor dit, nou als slavernij zonde was, wat is vrijheid dan? Heilig maken, heilig, ek is heilig. Als slavernij vergankelijkheid dood is, wat is, wat is vrijheid dan? Wat is die heerlijke dan? Ewe gelewe, sonder dood. Luister kerk, nie soos wat die kerk jou geleer het, he. ons het ons groot geword, die ewe gelewe beteken, jy moet jou hart vir die Heere gee, so dat as jy dood gaan, jy kan die helmes in hemel toe gaan. Luister, dis hier die waarheid, he. die waarheid is van God, die vrijheid van die heerlijkheid van God is, om nie dood te gaan nie, want die dood is een vijand. Nou, nou is een nou klap in die bijenes gegooi. Wat is nog vrijheid? Als die merk gemis wordt, wat is die merk wat niet gemis moet worden? Kijk gauw vir jou wees. Kijk gauw wat sê Romeine 3.23. Kijk wat sê Romeine 3.23. Wat beteken zonde om je merk te mis? Wat er merk? Kom ek wees gauw vir jou. Romeine 3.23. Mag je het vandaag zien? Te wil jylle blaai, wat is die, wat is vrijheid van vergankelijk? Wat is die teenoorgestelde? Onvergankelijk. Wat beteken onvergankelijk? Jullie tempel, jullie lichaam kan niet meer vergaan nie. Want daar is een heerlijkheid. En nou wacht tot die schepping, wacht voor die vrijheid van jullie heerlijkheid, die openbaar maken van die ziens van God. Wow. Wat beteken die merk is gemis? Wat een merk was gemis? Romeine 3, 23. Want allemaal het gezondig. Dit het allemaal ontbreek. Aan die wat sê jou bybel? Wat was die merk wat ons gemis het? Kan ek gauw baie radikaal weer wees. Die merk was nie jimmel, so jy al moes mis nie. Die merk wat Adam gemis het, van die begin af. Waar? In die jimmel of op die aarde? Vader laat die koninkryk kom. Vader laat die wil geskiet. Soos dit in die jimmel is, so ook nou Waar? Toe kom ons, sê is nee jyre, jy is verkeerd. Nou probeer ons alles wat op die aarde is in die jammel kry, en God probeer sy best om alles wat in die jammel is. Moet ek weer sê, Eina, moet ek sê halleluja, sê ook bykie iets asjeblief. Maar ander, wat was die merk wat, wat Adam gemis het? Maar kijk hoe lief het God jou. Kijk wat sê vers 24. Nou moet jy mooi hoor. Vers 24 sê, En hulle, wie is die hulle? Amal wat dit gemis het, en hulle, en hulle, word en hulle, en hulle word dier sy genade. Wat betekent genade? Die een godelijke invloed op die hart van die mens. God wil jou vir ogen kom beinvloed met sy liefde. Wat hy van jou dank so dat jy nie meer nodig het om van jou minder te dink, is wat God van jou dink hee. Hy wil jou beinvloed met sy liefde, en kyk wat kom doen hy, kyk wat kom doen hy, en hulle word dier sy genade, sonder verdienste, wat beteken sonder verdienste? Dit beteken, jy kan nie werk vir dit hee. Want om iets te verdien, is daar een loon, en jy moet werk vir dit. Nou sê God vir ochend vir jou, Luister, ek het jou so lief, dat dit is sonder verdienste, jy kan dit nie verdien nie. Jy kan nie probeer, harder probeer om op te hou, harder probeer om te nie. Ek het jou lief, ek wil jou beinvloed met my godelike beinvloed, my liefde in jou hart, so dat jy jou hart sal oortuig, glo, en as jy glo, sal ek een vrug bring, en die vrug sal jou verander, die vrug sal maak het jou ophou. Ek sê altyd, jy ook onder die wet was, en ek dit wou verdien, het ek baie probeer om op te hou met iets, dan dat ek het vir een week reg gekry, jy sê maar die tweede week, kyk dan dat ek het nou ordentlik geblaas, as jy sikke mense vandag, toe kom God, en jy sê vir my, luister, kom luister bykie, kom sê bykie by licht van die wereldbediening, wat ek vir jou vertel, hoe lief as ek vir jou is, toe jy dit gemis het, het ek gekom, en ek wil jou vir ochend beinvloed met my liefde, Jy kan het nie verdien nie. Hy sê, en hulle word deze genade sonder verdienste geraffaardig. 
die die verlossing wat in Christus Jesus is. Met ander woorde, toe hy op die kruis uitroep, dit is volbring. Toe hy op die kruis ons met hom versoen, toe hy op die kruis uitroep, dit is volbring. En God na jou kyk, toe sien God jou rechtvaardig. Nou is die vraag, hoe sien jy jou? Want as jy jou nie so sien nie, is dit vir God. Want jy mis jou erfenis, jy mis die merk, wat is die merk? Sê saam met my sonder verdienste. Jy is ons gaan een paar goeikies hoor vandag. Kan ek maar vandag a religion, a godsens geest, bykie skit. Ek gaan om skit vandag. Hoe is jy rechtvaardig? Kan ek nou weer, ek gaan nou weer vraag. Ek leen nog het een fondasiekie. Ek het nog eens beginne bedienie. Jy wat vir oogend die sit, as God vir oogend na jou kyk, hoe sien God jou? rechtvaardig, op grond waarvan, iets wat jy rege doen het, of op grond van, sy liefde vir jou. Dis ons sakkel met dit, kyk ons sakkel met dit, kyk ons sakkel met dit. Kan ek gauw vir jou vertel, hoe verandere mens, die woord van God sê, as, jy verander nie die vruchte nie, jy verander die boom, Die woord sê, jy moet die boom goed maak. As jy die boom goed maak, verander die vrug. As jy die boom sleg maak, verander die vrug. Met ander woorde, met ander woorde, wat beteken dit om vir oogend die boom goed te maak? Dit beteken om vir oogend met jou identiteit te werk. Luister, om te probeer ophou, om verkeerd te doen, jy kan nooit ophou nie. Maar begin een werk aan jou identiteit, wie en wat jy is in Christus. En die identiteit, as jy begin achterkom, maar dis eindelijk wie ek is, dis my oortuiging, dis wat ek begin gloe, omdat God dit van my gloe, sal jy sonder dat jy het achterkom, aan die vraag begin dra. So kom ons maak die boom goed, God wil vir oogend die boom kom goed maak, so dat die boom, sonder dat hy achterkom, begin een goeie vraag dra. Ons kan nie, ons kan nie van achter sy vooraf, voor hen toe werk hier. God wil vir oogend vir jou kom vertel wie jy is, wat hy van jou dank. So dat jy kan begin in die selwe van jou dank. So dat jy kan oortuig word, wat God sy oortuiging van jou is. Hy het klaar volbring, hy het klaar kom doen, dis sonder verdienste, is my klank nog reg, hy is reg daar, Niels. Jy kan dit nie verdien nie. Jy kan dit nie verdien nie. Jy kan net oortuig word, en dit begin een gloe, en as jy begin een gloe, gaan die vrug ook verander. Halleluja. Is dit nie mooi nie? Met ander woorde, amal wat vir oogend hier sit, amal wat vir oogend hier sit, hy was vir jou die laaste van dit. En toe jy die derde dag saam met hom opstaan, toe is jy saam met hom die begin, die eerste van dit. Woe, hier het is nogal een lekker plek om te wees. As jy dit nie van jouself dankie, God dank het van jou. God dank het van jou, is dit nie mooi nie? So met ander woorde, As sonde was, ek het die merk gemis, en die merk was die heerlijkheid. Wat het dan met my gebeur, toe ek saam met die dode opgewerkt word? As die nieuwe, as die begin. Wie wil graag weet? Kijk wat sê Hebreers 10, vers 10. Kom, wees gauw vir jou. Kijk gauw wat sê Hebreers 10, vers 10. Ons wil uitkom by die vryheid. Luister gauw mooi, wie wil graag die heerlijkheid manifesteer, beleef in jou lichaam? Raai, hoe gaan jy het ervaar? Jy gaan het alleenlik kan ervaar, jy gaan het alleenlik kan beleef, as jy leef een dimensie van jou vryheid. As jy nog sikkel met slavernij, en ons genau by die goeikies kom, hoe dit werk, gaan jy sikkel om die heerlikheid van God te ervaar. Gaan jy self sikkel om Godse liefde te ervaar. Want jy self, jy self is jou vijand, want jy self sit met een veroordeling, en jy veroordeel jou self. Jy vind jou self skuldig, veroordeling is enige vorm van skuldig bevinding, of as ek verkoos veroordeel, is omdat ek koos skuldig bevind, op enige manier, enige vorm wat ook al. 
Met andere woorden, van mij en voor jou om die heerlijkheid te beleef, van mij en voor jou om die heerlijkheid te ervaren als zien, moet ons ons vrijheid geniet. Wat is ons vrijheid? Ons vrijheid is dit. Hij was, hy was die laatste van dit. Ons is die begin. Ons is die eerste. Een nieuwe mens. Ons is in ons erfenis. Dit was een geboorte. Dit wordt wedergeboorte beteken. Ons is die manifestatie. Ons is die zichtbaar word. En alles het allemaal wacht voor ons. Want die hoop van die heerlijkheid is in ons. Die openbaar maken van een mens. Wie zijn mens? Die Christus. Die verheerlijking van wie wat God is. Wauw. Dit is nogal groot. Dit is nogal groot. Nou, het is belangrijk dat jy jou vrijheid geniet. Jou vrijheid, jou vrijheid, jou vrijheid. So kom ons beginnen. Ons beginnen, Romeine 7. Kom ons beginnen. Jullie was mijn fondatie geweest. Ik wil je moet voor ochtend het zien. Mag je dit zien? Jere, mag ons het voor ochtend zien, mijn God. Mag ons zien wie ons is in u. Ah. Onthou jullie, onthou jullie, onthou jullie met die volheid van tijd. Met die wachtepunt. Toe vat hij ons alle dingen wat in die jammer is. Toe vat hij ons alle dingen wat op die aarde is. Om te manifesteren zijn begin. Toe zet hij alles. Toe zet hij ons alles in Christus. Is het correct? Wie dit gedoen? Het hij dit gedoen of moest jij dit doen? En toe jij in Christus is. Doet alles, doet alles. Je samen bij alles. Doet alles voor jou niet geworden. Doet al die, doet al die oude dingen. Voorbij gegaan. Alles het niet geworden. Hoe kom moest God dit doen? Want jij werd voor ogen die zet. Is als wedergeboren God zou begin. En zo so ter loops. Jouw wedergeboorte. Jouw wedergeboorte was niet in jouw vermoeien. Nie. Jouw wedergeboorte hier was een geschenk aan jou. Kijk hoe lief het God jou. Al wat moet gebeuren is. Al wat moet gebeuren is. Je moet onder die woord, onder die salving kom zet. Dat die lucht. Dat die lucht niet voor jou aangezet wordt. En toen die lucht voor jou aangezet wordt. En jij is verlucht. En je kan zien: Wauw, is dit wie ik eindelijk is? Is dit hoe God mij zien? Dan gaan naar het diabraak komen, jullie hebben. Maar wat doen ons? Ons leeft nog. Ons leeft nog. Ons leeft nog voor die kruis. Oh Adam. Oh Adam en oh Eva. Man, Adam en Eva zeggen: mm -mm, Volgende week mag je niet mis nie. Halleluja. Wat je hevelijk. En die heerlijkheid van God. Ik heb dit een probleem met volgende zondagse boodschap. Die kans is groot dat ze daarna nog meer babatheers gaan hou. Als je niet verstaan wat ik nou gesê het, steek je hand op, so sê, skryf een naam aan die gebedsboek, ons moet vir hulle bid. Dat is een openbaring. Ons het die kat in die ster beet gehad. Volgende zondag gaan God ons verras. Met Godse ideeën. Zo so zit wat je smaal nou breer nie. We hebben daar ook vast jou vrouw's hand. Kom ons beginnen. Ons gaan nou bouwen op die fondatie. Romeine 7, hoor vir Paulus. Paulus, Paulus schrijft drie kwart van het Nieuwe Testament, maar hoor vir Paulus nou. Hoor nou vir Paulus. Hoor nou vir Paulus. Romeine 7, vers 18. Paulus sê, want ik weet, dat in mij dit wil sê in my vlees, niks goeds woon nie. Want om te wal, is bij mij aanwezig. Maar om goed te doen, dit vind ik niet. Want die goeie wat ik wil doen, doe ik niet. Die kwaad wat ik niet wil doen nie, dit doe ik. Maar als ik doe wat ik niet wil doen nie, dan doe ik het niet meer niet. Maar die zonde wat in mij woont. Vers 21. O Paulus sê, ek vind dus hierdie wet, as ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwezig. Want ik verlustig mij in die wet van God, na die innerlijke mens. Maar ik zie een ander wet in my lede, wat strijd voer, tegen die wet van mijn gemoed. En my gevangen neem, onder die wet van die zonde wat in my lede is. Hoor wat sê in vers 24, hy sê ek elendige mens, wie zal mij verlos van die lichaam van hierdie dood? O vastgedaan, onthou jylle ons reeks, onthou jylle, hy het die skuitsmuur kom afbreek, hy het vijandskap tot niet gemaakt, toe vat hy mos die jood, toe vat hy mos die heiden, toe vat hy allemaal als een nieuwe mens in Christus in een lichaam. Met andere woorden, toe Paulus dit sê, 
toe verwijs Paulus naar die lichaam van Adam met de zondige natuur. Maar ons is al reeds opgewekt, wedergebore met de ander lichaam. Weet je dan niet dat jouw lichaam die tempel van God is niet? Weet je dan niet dat jouw lichaam duur gekoop is niet? Weet je dan niet dat jouw lichaam niet meer aan jezelf behoort nie? Ik wonder hoe kom. God heeft iets in gedachten gehad. En het was heerlijkheid. Hoor wat sê Paulus? Hij zei: ek elendige mens, wie zal mij verlos van die lichaam van die dood? Vers 25, as die sleutel. Vers 25 sê, ek dank God, Dear Jesus Christus, onze Jere. Paulus sê, wie sal my verlos van die lichaam, van die dood? Dan sê, ek dank God, ek dank God, Dear Jesus Christus, onze Jere. Kan ons nou bou, wie wil hoor, wie wil die goeie nie soor? Romeine 8 vers 1. Romeine 8 vers 1. Nou baie interessant van Romeine 8. Romeine 8 is soos een toebrooikie. Je hebt een brooikie, en je hebt een brooikie, en dat je iets in die middel wat lekker is. Nou Romeine 8 is soos een toebrooikie. Want wie zal mij verlos van jullie lichaam wat nog ouder wordt? Wie zal mij verlos van jullie lichaam van die dood? Ek elendige mens, sê Paulus. Dan sê dankie toch, Jezus Christus, die verlosser, zal mij verlos. En dan begin in Romeine 8 met de toebrooikie. Wie is nou lus vir die toebrooikie? Daar is toebrooikies. Romeine 8 begin so. Hy begin, hy begin, hy begin daar is geen veroordeling. Die ene kant van die toebrooikie is, daar is geen veroordeling. Die andere kant van die brooikie is, daar is geen scheiding. Niks. Jere help, niks kan my sky. Die een kant van die toebrooikie, daar is geen veroordeling. Die andere kant van die toebrooikie is, daar is geen scheiding. Een kant, geen veroordeling. Ander kant, daar is geen scheiding. Romeine 8, niks kan jou sky van die liefde van God die. En nou moet ons die binnenste gedeelte gaan niet. Kan ons maar. Romeine 8 vers 1. Daar is dan nou geen veroordeling. Voor die wat in Christus Jezus is niet. Stop. Als je dit lees, breng dit in een mate, een verwarring. Kom, ons gaan eerlijk wees. Dan gaan ik jou wijs hoe, dan gaan ik jou wijs hoe vertalers, ons in die voet kom skiet het, Daar is geen veroordeling, voor die wat in Christus Jezus is nie. As jy gaan naar die oorspronkelijke, dan staan die oorspronkelijke als dit, daar is geen veroordeling, in Christus Jezus nie. Punt. Daai wat bijgevoegd is, voor die wat in Christus Jezus is, is bijgevoegd. Is niet de oorsprong nie. Nou is die vraag, nou is die vraag, die een kant van die toebrooikie is, daar is geen veroordeling in Christus Jezus nie, punt. Nou is die vraag, wie is allemaal in Christus Jezus? Want als je vers 1 moet gaan lezen, daar is geen veroordeling voor die wat in Christus Jezus is niet, kan dit de perceptie skep, daar is hulle wat in Christus is, en daar is hulle wat niet in Christus Jezus is nie. Vertalers foute, wat ons gegloed. Die een kant van die toebrooikie, daar is verochend, geen veroordeling in Christus Jezus nie. Nou is die vraag, wie is in Christus Jezus? Kom ons vand gauw uit, ons moet so preek. Ek wil jy moet het sien. Kijk wat sê 1 Korintiërs 1 vers 30. Wie is in Christus Jezus dan? Als er geen veroordeling in Christus Jezus is nie. Want onthou jy, sonder verdienste, het hy jou kom rechtvaardig. Sonder, jyre, mag Godse liefde vir oogend in jou hart val en jy ontdek wie is God. Als jij vanochtend hier zit en je hebt de perceptie gehad 
Wat is het leer kan ik gebruiken? Je hebt de perceptie van een God, van een God wat jou straf, van een God wat jou slaan. Als jij een perceptie hebt, je moet jou, 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 moet die jou keuze optrekken, je moet recht leven, want die kans is goed dat je in de hel kan gooien. Wat ik voor jou zeg, dat is niet die God wat je kent, dat is een kracht in jou, wat jou veroordeelt, wat dat jou laat maken dat je denkt zoals je denkt, en dat kracht in jou wordt genoemd, die wet van Mozes. Maar van 99% van die kinderkies van die jaren bij zit. Dus hoe kom hij die wet van Mozes hier moest kon volbrengen? Ephesians 2 sê, die wet van Mozes was een vijandschap met God. Want die wet van Mozes heeft zonde in jouw lichaam vlees kracht gegeven. En die loon van zonde was hij dood. Maar toen kon worden jouw zonde. Hij smaakt jou dood. Hij volbrengt die wet van Mozes. En hij kon vertellen voor jou hoe lief hij jou heeft. En toen je samen opstaat en je doodde. Hebreus 10, vers 10. Ik wil het ingebrengen, ik heb het ingebrengen. Ik was blij als gezond toe. Hebreus 10 vers 10, dat geef je wijs, hoe leek jy? Jere mag het val vandaag. Hij was je laatste van dit, en jy samen om je eerste van dit, hoe leek je eerste van dit? Hebreus 10 vers 10 sê, dier hierdie wal, dier hierdie wal is ons geheilig, dier die offer van die lichaam van Jesus Christus, net eenmaal, wie ze wal? Jouw wil of God zijn wil. Je ziet jullie mag je het zien. Waar was die offer van zijn lichaam? Die er zij wel. Ze zijn met mij niet eenmaal. Daar is hij weer een offer. Toen staan jij samen met hem op in die erfenis als. En omdat jij samen met hem opgestaan hebt in die erfenis in Christus, is daar geen veroordeling. Wie is allemaal in Christus? 1 Corinthians 1, vers 30. 1 Corinthians 1, vers 30. Kan allemaal dit zien? Wie is interessant? Nee, ik ga het niet zien. Nie. Kom eens wat wie is allemaal in Christus? Want in Christus is geen veroordeling. In Christus is geen veroordeling. 1 Corinthians 1, vers 30. Maar daarom. Daarom is jelle amal, is jelle amal in Christus, Jezus. Wat voor ons gewoord het, wijs het uit God, gerechtigheid, heilig maken en verlossing. So, so, so wie is allemaal in Christus? Hoe is jy in Christus? Daarom, sy verzoening. En in Christus is geen veroordeling. En in Christus, die andere kant van die broekie, is ook geen scheiding nie. Nie eerst die dood kan je scheiden van die liefde nie. Nie eerst trauma nie, nie eerst depressie nie, nie eerst zonde nie, nie eerst wat ook al nie, kan je scheiden van die liefde van God en Christus nie. En as jy dit nie kan sien en glo nie, en daar is iets anders in jou wat jou veroordeel, is het omdat je nog onder die wet van Mozes is, en jy het gekom uit bediening van genade en lewe nie. Romeine 8, terug. Kan allemaal het sien? Kijk wat sê Romeine 8 nou. Romeine 8 vers 1 sê, daar is geen veroordeling in Christus Jesus die punt. My opskrif sê die nieuwe leven onder die genade. Die Afrikaanse vertaling sê, die opskrif van Romeine 8 is die nieuwe leven. Sê saam met my die nieuwe leven onder genade, nie meer onder die wet van Mozes. Sê. Hoe lyk die nieuwe leven? Daar is geen veroordeling in Christus Jesus. Nou is die vraag, wie is allemaal in Christus? Allemaal, so daar is geen veroordeling nou is die vraag, niks kan ons sky van die liefde, niks kan ons sky, daar is geen scheiding ook, is in jou God nie, geen scheiding nie, kijk hoe wat sê dit, kijk hoe wat sê 1 Johannes 4, en moet goed vir jou wees, moet goed vir jou wees, 1 Johannes 4 vers 19, kijk jy wat sê 1 Johannes 4 vers 19, met ander woorde, in Christus geen veroordeling, met ander woorde, in Christus, niks kan jou sky van die liefde van God nie, niks kan jou sky van God nie, niks, Daarom sê 1 Johannes 4 vers 19, ons het om lief, weet, weet allemaal die Heere lief. Ons het om lief, hoekom, hoekom het ons om lief? Hoekom het jy om lief? Omdat hy jou eerste lief gehad het. Kijk wat sê vers 18, daar is geen vrees in die liefde nie. Die volmaakte liefde drijf die vrees buiten. Luister mooi, want vrees sluit straffen. En hy wat vrees, het nie volmaakt geworden liefde nie. Luister mooi, 
Als jij gloeien, God straf, dan het God niet volmaakt geworden en liefde niet. En God disqualificeert hemzelf. Moet ik zeggen halleluja? Of moet ik zeggen eina? Luister, daar is geen vrees in die volmaakte liefde niet. Die volmaakte liefde drijft drijf vrees buiten, want vrees sluit straf in. Als God jou straf, het God niet volmaakt geworden en zijn eigen liefde niet. En God is een leenaar. Ik kan maar zeggen amen en dan kan maar eens toe gaan. Kijk hoe krachtig is dat. Kijk hoe krachtig is Godse liefde. Kijk hoe wat ze Romeinen 5. Kijk hoe wat ze Romeinen 5. Kijk hoe wat ze Romeinen 5. Romeinen 5, vers 8 zegt: Maar God bewijst zijn liefde tot ons daarin. Toen to Christus was gestorven, toen ons nog zondaars was. Jette Jere. Toen Rudy nog die merk gemis het, Toen Rudy van om minder gedank het is wat God van Rudy gedank het, Toen Rudy met veroordeling zit. Toen Rudy, to Rudy denk, die Bijbel zei ons als ik sterke 70 bij een sterke gaan het doen. Kom maar, je op je recht. Wie het gesê? Niet die woord van God die. Mozes het gesê, Als die sterke 70 en bij een sterke gaan je doen. Jezus Christus zei: Jij hoeft nooit weer door te gaan. Nie, want ik het jou doet. Voor jou kom smaak. Ik het jou zonde. Voor jou kom word. Ik het die wet van Mozes. Voor jou volbring. Ik breng voor jou leven. Onder een invloed genade. Laat u het bij liefde jouw hart begenadig. Dat je kan leven. Wow! Wie het gesê, 70, 80? Mozes, gelees jou Bijbel, Psalm 90. Mozes het het gesê. Toen jij nog een zondaar was, toen zei God, toen zei God, hé, hey, los hij maar van mij. Ik kan niet anders niet, mijn liefde drang mij. Ik breng voor mijn verlossing en mijn verzoening. En dan komt zet hij mannetje onder de kerk, en dan moet je in die kerk worden hoe slecht je is. Dan moet je kerk hoe zondaar je is. Dan moet je elke keer voor hem te komen en jouw zondes oor belei en belei. Nee, kom zit nou die waarheid dat je kan uit van wie je eindelijk is. En dit zal maak dat dingen jou los. Geen die is een lekker lof over van dit. Want als moet die boom goed maken, dat die vraag kan veranderen. Halleluja, is dit niet fantastisch in die Kijk hoe wat sê, kijk hoe wat sê vers 10. Want als ons, terwijl ons nog vijanden was met God, Verzoen is ook koek. Toen jij nog gedink het, jij zei vijand met God. Toen zei God, man, ik heb jou zo so lief. Kom hier zo. Kom hier zo. Ik verzoen jou met mij. En ik zet jou in Christus. Nou moet je niet uitkom bij waarheid. Dat je die waarheid ken. En die waarheid maakt je vrij. Dat je kan leven. Halleluja. Dus ook om je nou in de bediening van leven. En als je wil dood gaan, dan wek ik je op. Je gaat mensen niet dood. Die ons wek je op en die dood uit. Sorry. Ons vat, ons vat jou weg van je allemaal af. Want je is jouw pad die is vanaf. Je is uit God geboren. Je is uit God geboren. Je is op pad. Uit die allerheiligste. Vanaf op die aarde. Om te manifesteren wat? Die heerlijkheid. Halleluja. Die openbaar maken. Van wie en wat God is. Terug Johan, Romeine 8 toe. Hoe is Romeine 8 vers 1 nou? Sê saam met my nog een shocker. Je komt nog een shocker. Kan ik hem maar lees? Iemand heeft mij gevraagd, iemand heeft mij gevraagd, Rudy, hoe kom je al eeuwig zo so in die schriften in Delft? Rudy, hoe kom je al eeuwig, hoe kom je al eeuwig in gaan en nee, gaan kijken? Toen zei ik, halleluja! Want om die Bijbel niet te lezen, is melk voor die babas, maar die vaste spijs, die waarheid, die verborgen jede, is voor de openbaarmaking van die ziens. Romein 8, vers 1 zegt, daar is nou geen veroordeling in Christus, Jezus die punt. Maar nu staan er iets anders. Nu staan er voor die wat niet naar die vlees wandelen, maar naar die gees. En nu komt de ijskracht gedeeld en dat veroordeel je nog verder. Want nu wonder je, je zegt, ik volg naar die gees gewandeld. Nee, oh gats, die, die, toe ek volgend opstaan, dus die kat tussen mijn voeten, toen geef ik die kat een skop. Kom aan! So jy, ek wonder, was ik nou niet vlees of was ik nou niet gees, jy. En dan moet ik voor jou bij sê, die gedeelte die was bijgevoegd in die oorspronkelijke oude manuscripte, en die oorspronkelijke oude manuscripte was het niet daar nie. Dus later die vertalers bijgevoegd om vers 4 te proberen verduidelik. 
Maar mijn 8 vers 1 sê, daar is geen veroordeling voor die wat in Christus is nie. Wie is allemaal in Christus? Allemaal. Want daar is niet meer een Jood nie. Daar is niet meer een Griek nie. Daar is niet meer een Slaaf nie. Daar is niet meer een Vrijman nie. Alles het voor allemaal niet geword. Daarom sê vers 2, die wet van die gees van lewe, in Christus Jezus, het jou kon vrijmaak van die wet van zonde en die dood. Romeine 8 vers 2. Staat ook in jou Bijbel? So Romeine 8 lees so, daar is daar nog geen veroordeling in Christus Jezus nie. Hoe kom nie? Want die wet van die gees, van lewe, ja dat is mooi, in Christus, wie is allemaal in Christus? Allemaal, het jou kon vrijmaak van die wet van Sonde en die dood. Nee, Rudy, het kan nie wees. Rudy, ons moet doodgaan. Weet gesê, jy moet doodgaan. Want jy moet ook begin in Romeine 5 vers 12. Moet ook begin, hoe dood ingekom? Dood en sonde het ingekom dier a, dier a mens. Derms en pens. Wat was sy naam? Adam. Maar hy was ons die laaste Adam. So as hy die laaste Adam was, dan moes hy moes kom deel het met sonde. 2 Korintiërs 5, 21, hy het hom wat geen sonde geken het nie, jou sonde vir jou geword, dan moet hy moes kom deel met die dood. Hebreus 2 vers 9, hy het jou dood vir jou kom smaak, Hebreus 2 vers 14, hy het hom wat mag oor die dood, dit is die duivel, sy werke kom tot niet maak. As amal nie in Christus Jesus is nie, dan het Jesus gesondig. Want Romeine 5 vers 16, 17 sê, soos wat Adam, soos wat Adam alle mense veroordeel het tot die dood, so het hy as laaste Adam alle mense kom rechtvaardig tot lewe. Nog meer. So kan ek iets sê, waar jy ook al aan bid, moet nie meer als gloe wat van jou kansel afgesprek word en gaan onderzoek die woord. Jy sê, jyre, nou wil ek bykie uitdaak jy so. Jy sê, jy sê, jyreliket wat my maak, dat ek my daar, dat ek laar toe loop om te slaat te raak. Kijk nou wat sê vers 3. Romeine 8 vers 3. Nou gaan jy vir ons verduidelik. Nou gaan, ek, is, ek wil die, ek, ek wil die nou al sê, ek is bang draak op. Nou gaan vers 3 vir jou verduidelik, hoe het hy jou kon vrymaak. Hoe is jy vrygemaak? Jy is vrygemaak, dier die wet van die gees, van lewe in Christus. Met andere woorde, in Christus is net lewe. Wie is allemaal in Christus? Allemaal. In Christus is net lewe. In Christus is die dood nie. Want God kan die dood nie. Hy alleen besit ons sterfelijkheid, hy is een ontoegankelijke licht, maar in Christus, toe word ons verlig. In Christus, toe word ons die erfgenaam van hy ons sterfelijkheid. In Christus word ons mede erfgenaam as verheerlik, dis hoekom jou lichaam vir God so belangrijk is. Dis hoekom toe Paulus sê, wie kan my verlos van die lichaam wat doodgaan, toe sê, halleluja, Jesus Christus. Jesus Christus het jou nie net kon verlos van die hel nie, het jou net kon verlos van siekte nie, het jou net kon verlos van sonde nie, het jou kon verlos van die dood, dat jy kan lewe. Heere, dis een groote. Johannes 3 vers 16 sê, Johannes 3 vers 16 sê, so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore sien gegeet, so het elkeen wat nou gloe, nie verloore, nie peris, nie dood, nie vergankelijk, nie vergaan nie, maar vir ewig kan lewe, en dis iets wat jy moet gloe, ek gaan nou bid kom, hoekom moet jy dit gloe, want Adam het alle mense veroordeel, en die onkunde, en die ongeloof van die mens, bring een veroordeling, dat hy moet doodgaan, en dis die van God nie, dis hoekom jy moet die teenoorgestelle begin gloe, om nie dood te gaan nie, De dag gelaat. Nou gaan jy vir ons verduidelik hoe dit gedoen. Wie wil uitvind hoe is jy vrygemaak? Vers 3. Romeine 8 vers 3 sê, Want God het wat vir die wet onmoendlik was. Met ander woorde, vir die wet van Mooses, die 10 geboeie, wat die meeste op zondag nog lees, was daar iets onmoendlik. Die wet van Mooses, dat is iets wat hy nie kan doen nie. Want wat vir die wet onmoendlik was, omdat het krachteloos was dier die vlees, wat was vir die wet onmoendlik? Wat is onmoendlik vir jou, om in jou eie vermoed te probeer? Wat is onmoendlik vir jou, om dier jou eie werke, jou self te probeer? Ons moet dit uitvind, ek moet dit vast leef vir ochend, dat jy dit sien, waarvan is jy vrygemaak, 
en hoe te jou kom vry maak. Jesu Heere, as jy dit verstaan, raak jy van vooraf verlief op hom. Jy kan die help he. Kom ons van tyd, kyk wat sê handelinge 13. Wat was vir die wet, wat was vir die mens, sy menselike vermoe onmoendlik? Kyk wat sê handelinge 13. Kyk hoe wat sê handelinge 13. Wat was onmoendlik? Handelinge 13 vers 39. Ek wil nie met my heen, met my, 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 die vat hier, want as die wit krijt kolle. Wat was vir die wet onmoendlik? Handelinge 13 39. Is allemaal daar? Vers 39 sê, en dat elkeen wat glo, dier hom gerechtvaardig word. So hoe word jy gerechtvaardig? Dier te glo, wat moet jy glo? Dit wat hy vir jou kom doen het. Dat elkeen wat glo, dier hom gerechtvaardig word, van alles, sê saam met my van alles, waarvan jylle dier die wet van Mooses, nie gerechtvaardig kom word. He. Nou wat is die alles, wat is die alles, waarvan die wet van Mooses ons nie kon rechtvaardig nie. Kijk gauw wat sê Romeine 3. Ontvang jylle iets, kan jylle Godse hand en Godse liefde sien volgend, hoe lief hy jou het. Kan jy volgend sien dat jou eerste lief gaat. Kan ons sien hoe antwoord, hoe vraag Paulus een vraag, maar hoe antwoord hy my ook vir ons. Kom ons vind uit wat kon die wet nie rechtvaardig he? wat kon die wet van Mooses, wat kan jy in jou eie werke en in jou eie vermoe nie doen nie? Kijk wat sê Romanje 3, 20. Aangezien uit die werken van die wet, geen vlees voor hom gerechtvaardig sal word he. Want die wet is die kennis van zonde. Wat kon die wet nie rechtvaardig? Die vlees, wat is die vlees? As jy gaan kyk, die woord die vlees beteken ook die weefsel, die vleesgedeelte op die beenere. Sê jou lichaam. Die wet kon die lichaam nie rechtvaardig. Onthou jy hoe ek begin. Ou Paulus sê, wie sal my, wie sal my verlos van hierdie, hierdie lichaam wat doodgaan? Hoe kom het Paulus so uitgeroep? Want die wet kan dit nie vir jou doen nie. Maar toe bring hy vir jou verlossing, toe kom doen hy dit vir jou. So wat is vir God rechtvaardig alreeds? Jou vleeslichaam. So moet nooit weer sê, moet nooit weer sê, ach weet julle wat, ek is maar iets tof nie. Ek wil Afrikaanse woord gebruik wat ek nog nie kan gebruik. Jy is nie meer uit stof nie. Jy is uit God gebore. Hier was Adam uit stof. Jy is uit die vrou gebore, en met wetter geboorte is jy hier uit God gebore. So jou vlees lichaam, wat dier gekoop is, wat jy meer aan jouself behoort he, het God kom rechtvaardig. Ek wonder hoekom, ons die heerlijkheid te manifesteer. Kijk wat sê vers 21, maar nou is die gerechtigheid van God geopenbaar, sonder die wet. Terwyl die wet en profete daarvan getuig het, onthou jy ons spreke, die wet en profete het getuig, toe volbring hy dit. So as jy nog wacht vir profeseer, as jy nog wacht vir die eindtijd, mis jy die volheid. Jesse, dit is een groot stelling. Dit is een Facebook stelling. As jy wacht vir die eindtijd, mis jy die volheid. Wow, dit is een stelling aan doe. Maar nou is die gerechtigheid van God geopenbaar, sonder die wet, terwyl die wet en profete daarvan getuig, namelijk, die gerechtigheid, namelijk van God, dier die geloof, van Jesus Christus, vir amal, oor amal, want glo, want daar is geen onderscheid nie, want amal het gesondig, dit het amal ontbreek aan die heerlijkheid van God, en amal wat gesondig het, amal word dier sy genade, sonder verdienste, gerechtvaardig, dier die verlossing, wat in Christus Jesus is, wat het hy kom rechtvaardig, het jou vlees lichaam tempel kom rechtvaardig, het het so krachtig gedoen, dat selfs dier sy wonde vir jou geneesing is, so siekte moet, siekte moet voetsek, Siekte moet voetsek. Wat, wat, wat kon die wet nog nie doen nie? Kijk wat sê Hebreer 7. Kijk hoe wat sê Hebreer 7. Jou pogings, jou vermoe, wat kan dit nie doen nie? Hebreer 7 vers 19 sê, omdat die wet niks volkome gemaakt het nie. Maar aan die ander kant is daar die invoering van een beter hoop, waar dier ons tot God nader. Sê daar is ons een beter hoop. Wat kon die wet nie doen nie? Volkome maak nie. Hy kon jou nie volkome maak nie. Kijk wat sê Hebreus 9 vers 9. Vers 9 sê, die wet was een beeld met die oog op die teenwoordige tyd, waarin daar gaves en offers gebring word, wat hom wat die dienst verrig, na die gewete nie volkome kon maak nie. Sê vir my, waar, waar voel jy, waar beleef jy veroordeling? Waar beleef jy veroordeling in jou gewete? Wat het jou gewete gedoen? Jou gewete getuig saam met die heilige geest, om dier die geest geleid te word, om sien te wees. En die gewete kon jou, kon jou vol, nie volkome maak he, want jou gewete het jou veroordeel. Is dit nie verskriktelik he? Hoeveel kinders van die Heere sit vandag in die kerkbanke met die veroordeling waarvan niemand weet he, en is eindelijk een doodsvonnis. 
Kan ek gaan u sê sê, is jou vlees lichaam gaan rechtvaardig, door God? Nou wat maak het die doodgang? Net een ding. Hoor nou mooi wat Rudy Roos, by licht van die wereld bedien van vandag vir jou sê, die mensdom van vandag, gaan dood as gevolg van een ding. En is die rede. Daarom sal ons die waarheid ken, en die waarheid maak ons vry. Daarom gaan my volk ten gronde, wie ons gebrek aan, kennis. Daarom, Johannes 17 vers 3, en dit is die eeuwige lewe, om hom te ken, en die waarachtige wat hy gestuur het. Is dit die mooi nie? Nou wat, wat doen die wet nog? Kijk wat sê Hebreus 10 vers 1, want die wet wat die skade weet van die toekomstige weldade, nie die beeld self van die dinge nie, kan nooit dier die selfde offers wat jaar na jaar gedure gebring word, die wat toetree, tot volmaakt die klein nie. Die wet kon jou nie volmaak, tot, tot volmaakt die klein nie. Anders sal hulle opgehoud om, te, om geoffer te word, omdat die wat die dienst verrig, na het hulle eenmaal gereinig is, geen bewus zijn meer van sondes sal gehad het. Wat kan die wet nog nie doen nie? Kijk wat sê Galatius 3, ek gaan het allemaal geof, is die laatste twee skrifjes oor dit, kijk wat sê Galatius 3, wat kan die wet nog nie doen nie? Galatius 3 vers 11 sê, Galatius 3 vers 11 sê, en dat niemand door die wet by God gerechtvaardig kon word nie, is duidelijk, want die rechtvaardige sal uit die geloof lewe. Hoe is jy gerechtvaardig by God? So al wat jy moet doen is, jy moet gloe, oortuig word, dan, dan begenadig hy jou, dat hy invloed in jou hart, en jy kom achter, yes, jy gebeur iets met die lichaam. Die wet kon jou nie by God rechtvaardig nie. Kijk hoe wat sê vers 21, dis een grote, is die wet dan teen die beloftes van God? Nee, stelig nie, want as daar een wet gegeen was, wat kracht het, om leven te maak, dan zou die gerechtigheid, werkelijk uit die wet wees. Wat kan die wet nie doen nie? Hy kan jou vlees lichaam nie levend maak nie. Dis hoe kom Paulus gesê het, ach, dis hoe kom Mooses gesê het, Psalm 90, as die sterke 70, baie sterke 80, maar toe kom volbring hy die wet, en hy bring vir jou leven. Is dit die mooi nie? Kost geem eens een lekker loof over vir dit. Dis so fantastisch. Nou, wat het Jesus kom doen, omtrend dit, Romeine 8, Hoor wat sê Romeine 8 vers 3. Alles wacht vir die vryheid van die heerlijkheid. Maar die heerlijkheid sal manifesteer omdat jy jou vryheid geniet. Kan ons so ver sien wat is ons vryheid? Dit het niks met jou te doen gehad nie. Dit is als Godse vermoe omdat God jou eerste lief gehad het. Kijk wat kom doen Jesus. Romeine 8 vers 3 sê, Romeine 8 vers 3 sê, want God het wat vir die wet onmoendlik was. Ons het nou uitgevind wat was vir die wet onmoendlik. Ons het nou uitgevind omdat het krachteloos was die vlees. Hoekom was het krachteloos die vlees? Want het kon vlees nie rechtvaardig nie, en het kon vlees nie levend maak nie. Deze, hier kom het, hoe het het gedoen? Ek wil hier moet een mooi luister. Hoe het 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 gedoen? Deer sy eie sien, in die gelijkheid, van sonde gevlees te stuur, en dit ter wille van sonde, sonde veroordeel, in die vlees. Wat beteken dit? Wat beteken het, hy het hom wat geen sonde geken het die, sonde gemaakt. Wat beteken het, toe die woord vlees geword het, toe hy alles wat die wet nie kom doen nie, toe hy sonde in jou vlees kom veroordeel, hy het jou sonde kom word, hy het jou dood vir jou gesmaak. Wat beteken dit? Dit beteken sonde veroordeel in die vlees, dier dat hy sonde skuldig bevind in die straf, van die skuldig bevinding uitgedien het, dier jou dood as loon, namens jou te smaak, daarom toe jy saam om uit die dode opstaan, toe is jy heilig. Ek soek allemaal sy aandag. Jy sê, Heere, hulle moet hoor volg. Enige vorm van sonde, enige vorm van die loon van sonde as dood, het God dier sy liefde, as sy sien as jou verlosser, namens jou gesmaak, uitgedien, dat as God verochend na jou lichaam, na jou tempel kyk, hy dit dier gekoop het, dit behoort nie meer in jou self nie, daar is 
geen vorm van zonde, daar is geen vorm van ziekte, daar is geen vorm van dood, wat een loon in jou lichaam het nie, behalwe dit wat jy glo, as gevolg van veroordeling en onkunde. Ja, maar ek opgewonde raak, ek moet, ek, 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 ek wil sommer nou ontdek, ek kan nie Afrikaans woord gebruik, ek voel om het woord te gebruik, maar is kinders. As jy weer sê, jou lichaam is uit stof, dan wandel jy as een vijand van die kruis. Wat was hier die verlossing? Alles in jou leven, in jou lichaam wat jou wil veroordeel tot die dood, het hy vir jou gesmaak en die verlossing gebring. Tot leven. Kan ek iets nie sê? Om te bly sonde preek in die kerk, is die klap in Godse gezicht in die leven te preek, in die heiligheid of die heerlijking. Julle gehoor wat ek gesê het. Hoe het hy dit kom doen? Hy het kom mens word. Toe vat hy amal, vanaf Adam, sy sonde, sy dood op hom. Toe sterf hy, ons is vermening, 2 Korintiërs 5, ons is vermening, toe een gesterf het, het allemaal gesterf, ons verstaan nie wat hy skrif beteken nie, dat skrif beteken, ons is vermening, toe een sterf het allemaal gesterf, het beteken, hy het allemaal sy sonde, wat hulle vlees veroordeel het, vir hulle gesterf, so dat hulle vlees, die recht het, om te lewe, rechtverdig, as opgewek, verheerlik, so hy het syk die kans in jou lichaam, het flippen, De, ek wil vloek vandag, ek voel dus om te vloek, het flippen depressie, een reg in jou leven, het een keelseer, het een keelseer, een reg in jou leven, hoekom gaan die mens dood, onkunde, en veroordeling, jou veroordeling, is jou eie doodsvonnis, God kan vir jou niks doen nie, behalwe waarheid bring, jy sê, jyre, dis nou, bykie anders nie, hoe dit het gedoen, Vers 3, dier sy eie sien in die gelijkheid van sondige vlees te stuur en dit ter wille van sonde, sonde veroordeel in die vlees, so die recht van die wet vervolken word. Nou sê hy, in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Wat beteken dit? Dit beteken wat hy probeer sê het vir hulle in Galatius 3. Hoor wat sê hy in Galatius 3 vir hulle? Nog nie verstaan wat hy vir hulle sê is een opsomming van wat jy nou het pas gehoor het. Wat beteken dit om nou, om nie na die vlees te wandel, maar na die gees? Wat beteken dit? Galatius 3 vers 1 sê, o onverstandige Galatius. Hy het, as jy die Engelse, Engelse Bijbel lees, as jy, as jy, aan die plek sê, weet jy, weet jy, be witch. Hy het gevoel soos ek voel, om nou ook nou maar, so bykie een woord in te bring, dat jy net besef, wat is die realiteit, die ernstigheid van dit. Hoor wat sê, hy sê, o onverstandige Galatius, weet jy, betover, om nie die waarheid gehoorzaam te wees nie. Jylle voor wie so oor Jesus Christus afgeskilder is, as onder jylle gekruisig, wat doen ek vandag? Dit alleen wil ek van jylle weet, het jylle die gees ontvang uit die werke van die wet, of uit die prediking van die geloof? Is jylle so onverstandig, dat na het jylle met die gees begin het, eindig jylle nou alweer in die vlees? Het jylle van nie so baie geluid kom? Ek moet verochend vir iemand sê, ek moet verochend vir iemand sê, jy het genoeg geluid jy het genoeg jouself veroordeel, jy het genoeg, ek moet vir oogend vir iemand sê, jy sit iemand wat, jou oore tyd, van wat mense van jou gesê en gedink het, kom weg van dit af, dis God wat jou definieer, en nie mense of omstandighede nie, God sê vir oogend vir jou, jy is gerechtvaardig, jy is heilig, jy is geliefd, jy is kostbaar, jy is speciaal, hy het persoonlik, jou kom hendpiek, om sy heerlikheid, om sy lewe te openbaar, en alles in jou lichaam, wat nog nie in plek is nie, het hy klaar veroordeel, en sy lichaam, gedefect, gemanifesteer, gekanseleer, en toe jy saam om opstaan, toe is jy heilig, volkome, gereed, om jy heerlikheid te openbaar, te manifesteer. Jou bewustheid, word altyd jou realiteit. Jou bewustheid, word jou realiteit. Jou bewustheid, Dis hoekom ons het die denke van Christus. Dit beteken jy het die bewustheid van Christus. Hy vraag, het jy nie so baie gelui? As dit maar vir niet was, hy wat jy dan die geest verleen en kracht te onder jy werk, doen dit uit die werke van die wet, jou vermoe, jou poging kies, of uit die prediking van die geloof. Kijk wat sê, kijk wat sê Johannes 6. Hoe laat is dit? Kijk wat sê Johannes 6. Ek moet goede paar goeies inbring. Johannes 6, 51. 
Hij zei in vers 51, sê Jesus, Johannes 6, 51, sê hy, ek is die levende brood, wat in die hemel neergedaal het, as iemand van die brood eet, sal hy lewe tot in eeuwigheid. Sê, sê bykie, sê bykie saam, sê bykie vir my, wat betekent dit? Jy sal lewe tot in eeuwigheid. Wat betekent dit? Ek is die, en die brood wat ek sal gee, is my vlees, wat ek vir die lewe van die wereld gee. Wat betekent dit? Hy het sy, sy, sy vlees gegee. Dit betekent alles in jou vlees lichaam, wat die diefek is, het hy gegee, as een prefect, om jou te manifesteer, rechtvaardig, jou vlees, met die reg, met die lichaam, met die reg, om jou te lewe. Dis wat eindelijk beteken. Kijk goed wat sê, kijk goed wat sê Johannes 5, 24. Vers 24 sê iets moois, voor waar, voor waar ek sê vir julle, wie my woord hoor, en om geloof wat my gestuur het, het die eeuwige lewe, en kom nie in die oordeel. Met ander woorde, met ander woorde, daar is die eeuwige lewe, en daar is die oordeel. Hoor wat sê hy nou, hoor wat sê hy nou, hoor wat sê hy nou, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. So wat is die oordeel? Die oordeel is dood. Dan is 12, 31. Nou is het die oordeel. Nou is het die oordeel van die wereld. En nou sal ek die overste van die wereld buiten toe drijf. Wat was die overste van die wereld? Dit was die duivel. Die overste van die wereld was die wet. 2 Korintiërs 4 sê, jou, as jou sinne verblind is, is het die God van die wereld. Die God van die wereld is die duivel. Maar die duivel is een pateet. Die duivel is hier vernietig. Wie wat is vandaag die kracht, wat maak het mense doodgaan? Die flippen wet van Mooses wat in die kerk gepreek word. En met luiers die weet wat is waarheid he. Wat voor oordeel jou? Jy sê, hierdie ou, hierdie ou, ek kan ek, jylle ken my, die dood is my vijand. Nog en ek baie radikale goed sê. Hierdie ou is die werkgever, is die werkgever van alle, alle begrafenis ondernemings, wat mense begrafen. Daar sê. En ek challenge enige, nou wil ek betlui, nou wil ek oorlog maak, dit nie dood. God kan nie veroordeel nie. Want dan lief God, dan is God die liefde nie. Jy sê, nou wil ek, nou wil ek, nou wil ek een paard opsaal, jy sê. Los dit. Ek sluit af met dit. Twee skrifies. Twee skrifies. Romeine 10. Want ons gaan nou lekker koek en thee. Kom ons van dit, wat is die rede, hoe kom mense doodgaan? Romeine 10. Dankie Jesus vir die liefde. Dankie jy het my eerste lief gehad. Jy het alles kom doen om seker te maak dat ek kan bly lewe. Maar nee, jyre, ek gloe jy nie. Want ek ken jy nie. Twee goeikies. Romeine 10 vers 2. Sê Paulus, want ek getuig van hulle, dat hulle een uiver vir God het, maar sonder kennis want omdat hulle die gerechtigheid van God nie ken nie, en hulle eie gerechtigheid probeer oprig, het hulle hul aan die gerechtigheid van God nie onderwerp nie. Want Christus is die einde. Christus is die einde van die wet. Christus is die einde van jou werke. Christus is die einde van jou vermoens om te probeer ophou. Christus is die einde van die sonde, Christus is die einde van die vloek, Christus is die einde van die wet, Christus is die einde van die dood, en toe jy saam om opstaan, is jy die begin van lewe. Dis die ene rede. Die ander rede is 1 Johannes 3, en ek stop daar. Want ek voel ek wil nou die dood so bykie. Verstaan jylle waar kom my radikaliteit vandaan, teen die dood? Ons sal die waarheid ken, en die ken van die waarheid maak ons vry. Hoor wat sê 1 Johannes 3? 1 Johannes 3 vers 19. 1 Johannes 3 vers 19. Ek, ek gaan nog een skrifie inbring, mag ek? Kan jy nog bykie vastbuit, want ek weet hy toe broek is like lekker. 1 Johannes 3 vers 19 sê, en hieraan, lus er mooi, en hieraan weet ons, dat ons uit die waarheid is, en ons sal die harte voor hom gerust stel, Want as ons hart ons veroordeel, God is meer as ons hart, en hy weet alles. Wat, wat beteken dit? Dit beteken as jou hart jou veroordeel, en jy voel soos een mislukking, weet God, dis nie die waarheid nie. <laughs> weet God, maar dis nie, hoe hy jou sien nie, hoe sien jy jou? Sissy, jy vir opa gelag, vers 21, geliefd is, as ons hart ons nie veroordeel, luister mooi, as jou hart jou nie veroordeel he, dan het ons vrijmoedigheid in God. En wat maak het jou gebede verhoor word? 
die vrijmoedigheid. Ik sluit af met dit, Romeine 7, hoor wat sê Paulus hier zo. Ik jullie iets ontvang, ek het my best probeer dat je vir ogen niet kan zien hoe God jou sien. Ek het my best probeer om vir ogen vir jou sê jy doop. Ek het my best probeer vir ogen om vir jou te sê, dat die ziekte in jou lichaam is klaar vir oordeel. Dat is sonde ding waarmee jy sit, is klaar vir oordeel. As God dan jou kyk, hallo jou rechtvaardige ding, hierdie lichaam het die recht om te leven, maar dat is veroordeling in my eie hart, en dis onkunde wat maak, dat ek self die doodsvonnis uitdien, om my lichaam, oor die tempel. Wat eindelijk nie meer aan my behoort, he. hy is dier gekoop, hy behoort eindelijk aan hom, om hom te verheerlik, daarom sê hy, verheerlik my nou met julle gees, en met julle gemoed, Word vernieuwe in die geest van jou gemoed. Begin jou self sien, soos God jou sien. Jesse, dit bring energie. Wat hy ons drink, Salusa 45. Dit bring Salusa, hy lege geest by Boeta. Jy kan die keer nie. Kijk wat sê Romeine 7. Romeine 7, vers 4. So my broeders, is jy dan ook ten opzichte van die wet dood, dier die lichaam van Christus. Wat beteken dit? Hoe is jy dood vir die wet? Hoe is jy dood vir dit? To sy lichaam, jou veroordeling word, jou sonde word, toe sy lichaam jou werke word, toe sy lichaam jou loon van sonde, jou dood vir jou word, toe is jy dood vir die wet. Die wet het geen inspraak, die wet het geen recht nie. Al wie inspraak en recht het, is wat die geest, die gerechtigheid van God in jou, as, as jy, as jy, as jy dit begin geloof. As jy dit nie geloof nie, God weet van beter, jy sal dood gaan, maar jy bly in bewaring in Christus, en hy gaan jou bring vir dit. Kan ons die prentjie sien? Kan ons die prentjie sien? Vers 4, So my broeders is dan ook ten opzichte van die wet dood, dier die lichaam van Christus, luister mooi, om nou aan een ander te behoort, wie? Namelijk in hom wat die dode opgewek is. Met ander ons behoort nou die opgewekte Christus, so het is tot eer van God vraag kan dra. Kan ek weer radikaal wees, as jy nog een eindtijd prediker is, en jy waag vir die einde van verwoesting, dan behoort jy nie in die opgewekte Christus nie, en jy die erfnis nie goed wat ek preek, jy verstaan nie die kloof wat ek vir jou sê nie. Want jy is onder, dat is een bedekking as gevolg van die wet. Vers 6, maar nou is het ontslaaf van die wet. Hoe is jy ontslaaf van die wet? Jy is saam om dit weggesterf. Ons is van mening, as jy ingesterf het, het allemaal gesterf. Nou is jy ontslaaf van die wet, wat jy ons gebonde was, aangezien jy het afgesterf het, so dat ons kan dien, in die nieuwigheid van die geest, en nie in die oudheid van die letter. Hoe gaan jy die heerlijkheid manifesteer? Hoe gaan jy die heerlijkheid smaak? Ek moet die vrije daarvan geniet. Ek het hierdie gauw bijgevoeg door net weer klein te le op wat Paulus gesê het Romeine 7, toe hy gesê het ek elendige mens, wie sal my verlos van die lichaam van die dood? Dan geer die antwoord, ek dank God, dier Jesus Christus, ons die Heere. Kijk het hoe krachtig is dit, kijk net, Paulus haal dit weer aan in 1 Korintiërs 15 vers 57, waar hy sê maar God sy dank wat ons die oorwinning gee dier Jesus Christus. Mense, die dood is oorwin, die graf is leeg, en ons behoort nou aan die opgewekte Christus. Kijk wat sê Paulus in vers 54, en wanneer die vergankelijke met onvergankheid beklees, en die sterfelijke met onsterfelijkheid beklees, dan sal vervul word die woord wat geskryf is, die dood is verslind in die oorwinning. Met ander woord, die dood is klauw oorwin, die dood is klauw oorwin, hy wacht, as die opgewekte Christus wacht vir die vervulling daarvan, dier het ons ons bekleed, die woordkie bekleed beteken om aan te trek, om dit jou eie te maak, om oortuig te word, om in weg te sink, omdat ons nou behoort aan die opgewekte Christus. Is dit die krachtig nie? Vers 55, dood waar is jou angel? Dood dat ek waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is sonde. Die kracht van sonde is die wet, maar God sy dank wat ons die oorwinning gee dier onze Jesus Christus. Mense, die oorwinning is klaar gegee, Kom ons trek dit aan, kom ons bekleem ons met dit, kom ons sink weg in die oorwinning, as manne en vrouwe, wat aan die opgewekte Christus behoort, en ons graf is ook leef. Kom ons leef, as die opgewekte Christus. Kom ons gloe, kom ons leef, kom ons gloe, die oorwinning, die dood is oorwin. Ons het recht om te leef. Amen.